అందరూ ఈరోజు ఫీల్ అవుతుంది స్ట్రెస్ ఉంది నాకు అని అది చిన్న పిల్ల స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఒకటే చెప్తున్నారు స్ట్రెస్ అని డాక్టర్లు కూడా ఇది స్ట్రెస్ వల్లే అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి ఎస్ న్యూరోఫిషియన్ న్యూరోఫిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి దాదాపు ఒక నలభై మంది వెయిటింగ్ చేస్తుంటారు ఒక సైకాటిక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఒక ముప్పై మంది వెయిటింగ్ చేస్తుంటారు అండ్ బీపీ షుగర్ తర్వాత అన్ని వ్యాధులు కూడా స్ట్రెస్తోనే వస్తాయి గ్యారంటీ అది డౌట్ లేదు అయితే నేను అంత వై వైడ్గా వెళ్ళకుండా స్టూడెంట్ వరకే మళ్ళీ మాట్లాడతాను బికాజ్ ఐమ్ ఏ టీచర్ వన్స్ అగైన్ ఇంకా అది మనం తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే అయితే ఈ ఫస్ట్ స్ట్రెస్ అంటే ఒత్తిడి మామూలుగా చెప్పాలంటే అంటే ఏదో నేను చేయలే చేయాలనుకున్నాను చేయలేకపోతున్నాను యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి అలాంటి దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి లేక దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ ద రీజన్స్ కదా సరిగ్గా ఒక సమస్య ఉంది అంటే ఆ సమస్య కారణంగా అనుకుంటే అక్కడే సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు విద్యార్థులలో ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటి హై ప్రెషర్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి యాక్చువల్లీ మీరు వచ్చే ముందు ఒక ఇష్యూ అది అడ్రస్ చేసి వస్తున్నాను అండి ఇవాళ ఒక అమ్మాయి లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్లో ఉంది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి మా ఒక టూ త్రీ టెస్ట్లలో కొంచెం అనుకున్న మార్క్స్ రావట్లేదు సడన్ ఒక ప్యానిక్ అటాక్ సో దిస్ ఆర్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అనమాట చాలా బిగ్ ఇష్యూ ఎందుకు అట్లా అవుతుంది ఫస్ట్ ఆ కారణంగా అనుకుంటే ఆ కారణం దగ్గరే సొల్యూషన్ ఉంటుందండి ఈ స్ట్రెస్ పిల్లల్లో స్ట్రెస్ రావడానికి ఎస్పెషలీ ఈ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ చదువుతూ ఐఐటి జేఈ ఎంట్రన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే నీట్ అంటే దీని పేరు ఏంటి మనం మెడిసిన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటివి దగ్గర దగ్గరగా లైక్ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్న పిల్లలు కానీ అండ్ వాళ్ళు కొన్ని పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి బట్ స్టిల్ వీళ్ళందరికీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఒక టెన్ టెన్ కాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఇప్పటికీ అసలు అకాడమిక్ ప్రాబ్లమ్ కంటే పిల్లలకి ఫేస్ చేసేది ఇదే అనమాట నేను ప్రతిరోజు అంటాను యూ విన్ ఏ సైకలాజికల్ వార్ ఓవర్ యువర్ సెల్ఫ్ యూఆర్ వి గోయింగ్ టు విన్ ద అకాడమిక్ వార్ అంటా నేను విచ్ ఈస్ ఈజీ అకాడమిక్ వార్ అకాడమిక్ చేయడానికి మేము ఉన్నాం ఇక్కడ బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు విన్ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ వార్ అయితే ఇంత స్ట్రెస్ రావడానికి బేసిక్ రీజన్స్ చెప్తాం మీకు ఫస్ట్ ఆ రీజన్స్కి మనం అడ్జస్ట్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సొల్యూషన్ పక్కనే ఉంటుంది విల్ టాక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అవకాశాలు తక్కువగా ఉండడం అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటి జేఈ ఫీల్డ్ తీసుకుందాం సీట్స్ ఉన్నాయి ఒక ఇరవై మూడు మన పదహారు వేల సీట్స్ ఉంటాయి ఆశావహులు ఎంతమంది ఉంటారు పది లక్షల మంది ఉంటారు పది లక్షల మందిలో ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ను ఈ పదహారు వేల సీట్లకు పోటీ పడాలి వాళ్ళు చూడండి ఈ పదహారు వేల మంది తర్వాత పదహారు వేల ర్యాంక్ తర్వాత ఇంకొక ర్యాంక్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళ సీట్ రాదు నిజంగా ఆలోచించండి ఒక సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ర్యాంక్కి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ర్యాంక్కి తేడా ఏమి ఉండదు లర్నింగ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే వాళ్ళందరూ సీట్లు వచ్చేవి అంటే ఏంటి అంటే మనం అవకాశాలు తక్కువగా ఉంచి ఆ అవకాశాలు అందుకోలేని వాళ్ళని మీరు పనికిరాని వాళ్ళని అంటున్నాం మనం ఫస్ట్ చూడండి ఒక యూఎస్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ కాలేజీలకు హ్యాపీగా వెళ్ళచ్చు టాప్ ర్యాంక్ హండ్రెడ్ కాలేజ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ ఎక్కువ వెళ్ళచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ కాలేజీస్ వరకు కూడా మంచి కాలేజీలే ఉంటాయి మన దగ్గర అది ట్వంటీ త్రీతో ఆగిపోయింది లేకపోతే ఇంకొక ఎన్ఐటీస్ అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఉంటాయి మొత్తం టోటల్ ఇండియాలో కూడా కొన్ని వేల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో టాప్ హండ్ టాప్ సెవెన్ టాప్ ఫిఫ్టీ దాటేస్తే ఇంకేమీ దర్ నాట్ కన్సిడర్ గుడ్ కాలేజెస్ మరి పిల్లలేమో ఇంతమంది ఉన్నారు అంటే ఏంటి ఒక స్కేర్సిటీ వల్ల అంటే మనకున్న అవకాశాల స్కేర్సిటీ వల్ల బ్రైట్ పిల్లల్ని కూడా మనం మీరు పనికిరాని వాళ్ళు అంటున్నాం మొదటి నుంచే అవును కదా అంటే మన అద్భుతమైన సిస్టంలో పొలిటికల్ లీడర్సే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మెడికల్ కాలేజీలో ఉంటాయి అవును కదా మొత్తం డబ్బులు అంతా దాన్ని మనం చాలా మంచి కాలేజ్ అని చెప్పుకుంటాం మంచి కాలేజ్ చెప్పుకుంటాం మొన్న కూడా అదే చూస్తూనే ఉన్నారు కదా చెప్పండి దేనికి విలువిస్తున్నారు జనాలు అదే అది అంటే మన నేను మాట్లాడితే కొంచెం పొలిటికల్ వస్తుందేమో కానీ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మన దురదృష్టం ఏంటి అంటే అట్లాంటి వాళ్ళు కాలేజీలు పెడుతున్నారు అది అంటే మనంతా కూడా ఎవరైతే చదువుకునే చిన్నపిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఫీల
వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటిని మనం భ్రష్ట పట్టిస్తున్నాం కదా పట్టిస్తేనే కదా మరి వీళ్ళందరూ ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీలకు అందరికి కాలేజీలు పెట్టుకొని డబ్బు సంపాదన మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్కే పెడతాము మాకు అక్కడే అక్కడే మేము తాడు పెడి తెలుసుకుంటాం అక్కడే మాకు మంచి టీచర్స్ ఇవ్వండి అని ఒక విప్లవం వస్తే తప్ప ఇలాంటి మార్గం అవసరం లేదు ఈవెన్ ప్రైవేట్ అంటే నవ్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సస్టైన్ అవ్వదు ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇది ప్రైవేట్లో కూడా నాట్ ఇండివిజువల్ ప్రైవేట్గా ఉండకూడదు దే షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది సొసైటీలు తర్వాత ఉంటాయి కదండి ఒకప్పుడు క్రిస్టియన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండే మన దగ్గర ఇప్పుడు అవన్నీ పోయినాయి అట్లాగా ఒక ట్రస్ట్లకి బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి అది వాళ్ళకి అక్కడ ప్రాఫిట్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఎక్కువగా అయితే అది కూడా ఫీల్ పెంచే సార్ వేరే వాళ్ళని చూసి బట్ అదర్వైజ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఓరియెంటెడ్గా ఉన్న ట్రస్ట్ల చేతిలో కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ చేతిలో కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి నాట్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ ఇండివిజువల్స్ కాలేజీలు మనం ఇచ్చేసినాం అంటే ఇంకంతే సో అవకాశాలు లేకుండా అవకాశాలు మనం క్రియేట్ చేయకుండా పిల్లల్ని మనం ఏమంటున్నాం మీకు చేత కావట్లేదు అంటున్నాం దట్స్ అ ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అది చూడండి మనకు పిల్లలు ఈసారి మనకు యుఎస్ వీసాలు దాదాపు ఒక నియర్లీ వన్ ల్యాక్ వీసాలు వచ్చినట్టున్నాయి అంతమంది మరి యుఎస్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి మన దగ్గర ఉంటే సరిపోదా మన దగ్గర లేదు మరి అట్లాంటి కాలేజీస్ లేవు సో అయితే ఆ స్ట్రెస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు చేద్దాం మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ అని ఎక్స్టర్నల్ ఏంటంటే పిల్లలకు సంబంధం సంబంధం లేదు అది బట్ దట్ ఈస్ అ పాలసీ ప్రాబ్లం అక్కడ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ తక్కువ ఉండడం తర్వాత ఒక ప్యారలల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అని ఎక్కడైనా ఉంటుందా ఉండదు ఇప్పుడు ఎంపీసీకి అటాచ్ అయ్యి ఐఐటీ చేయి అడ్వాన్స్డ్ ఉండాలి బైపీసీకి అటాచ్ అయ్యి నీట్ కోచింగ్ ఉండాలి తర్వాత కామర్స్కి అటాచ్ అయ్యి సిఏ ఉండాలి లేకపోతే ఈ రెండు అటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఇప్పటి నుంచే ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ నుంచే సో కంప్లీట్గా ఒక ప్యాల సిస్టమ్ అన్నట్టు ఎంత ప్యాలల్ అంటే ఒక పేరెంట్ మొన్న అంటాడు అంటే తెలియదు చాలామందికి సార్ మీ దగ్గర ఐఐటీ ఉంది కదా మరి ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఉందా అంటాడు అంటే ఈ థింగ్స్ ఐఐటీ అనేది ఒక కోర్సు ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ అని ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో ఐఐటీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేయించడం అనే అవగాహన లేకుండా చేశారు యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా ఒక సమాంతర వ్యవస్థ అది సెకండ్ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ ఇంకా థర్డ్ ఏంటి అంటే ఏసిమిట్రీ ఆఫ్ రిలేషన్ అంటాను అసౌస్ట్ అవత ఏంటి అంటే ఒక కారు కొనడానికి వెళ్ళాము కారు విలువ యాక్చువల్గా రెండు ఒక ఒక రెండు లక్షలు అనుకోండి కస్టమర్ ఏమనుకుంటాడు దానికి కాస్ట్ మూడు లక్షలు అనుకుంటాడు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు అంటే ఏంటి అంటే ఇంకా కొంచెం బ్రూట్గా చెప్పాలంటే ఇంకా ఇంకా బ్రూట్గా చెప్పాలంటే నా దగ్గర వంద ర్యాంకులు వచ్చినాయి నేను నేను చెప్తా కానీ వచ్చినాయి పదే ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ కాల్ యాజ్ ఎసిమిట్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడికే వెళ్ళాలి అని ఒక ప్రెషర్ డెవలప్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవరికైతే ర్యాంకులు వస్తే వాళ్ళకు మంచి విఐపీ ట్రీట్మెంట్ మిగిలిన వదిలేస్తారు వీడు స్ట్రెస్కి రాకుండా ఏమవుతాడు అయ్యో మా అమ్మ వాళ్ళు ఇంత ఇది ఏదో అప్పులు చేసిన చదివిస్తున్నారు నాకు సీట్ రాకపోతే ఎట్లా మార్క్స్ రావట్లేదు వాడికి వస్తున్నాయని ఆ స్ట్రెస్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే Thank you.